நம்ம யாரு கூப்பிட போறோம் ஆப்வியஸ்லி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பாரம்பரியம் ஒரு கலை பாரம்பரியம் மிக்க ஒரு குடும்பத்துல இருந்து தாத்தா சிவாஜி சார் ஒரு பெரிய ஆக்டர் அப்பா பிரபு சார் ஒரு பெரிய ஆக்டர் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி அவரோட ஹார்ட் ஒர்க் ஹம்பிள்னஸ்னால அவருக்கான ஒரு தனி இடத்தை வந்து நம்மளோட இண்டஸ்ட்ரியில பிடிச்சிருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்ல முடியும் இவரோட படங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிட்டா ஒவ்வொரு படத்துக்கும் அவ்வொரு ஒவ்வொரு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் அவர் போட ஹார்ட் ஒர்க் டெடிக்கேஷன் இது எல்லாமே டாப் நாச்சா இருக்கும் நம்ம ட்ரெய்லர் பார்த்தப்பே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த படத்திலையும் அவருக்கான ஹார்ட் ஒர்க் வந்து பயங்கரமா போட்டிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப ஈஸிலி ரீச்சபிள் ஆக்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு புது புது டேரக்டர்ஸ்க்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கறதாகட்டும் அவங்களோட கதைகளை கேட்கறதாகட்டும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸே நிறைய அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க சார் அவங்க நிறைய சொல்லியிருக்காங்க ஸோ உங்களை இந்த மேடையில் வர வைக்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷமா இருக்கு ஸோ விக்ரம் பிரபு சார் அவர்களே சில வார்த்தைகள் பேச வரும் அழைக்கிறேன் இது போதும் இல்லை யூடியூப்க்கு இல்லை பொதுவாக இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் போடுறாங்க யூடியூப்பில் ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி என்ன சாவடிச்சிட்டாங்க சார் நாலு மில்லி நாலு மில்லியன் வியூ வரைக்கும் இருக்குது ஒரு இதில் ஸோ நெகட்டிவிட்டி நிறையா ஸ்ப்ரெட் ஆகுது நெகட்டிவிட்டியை வச்சு தான் இந்த கதையை உருவாக்கியிருக்கேன் ஸோ ஏன் இப்படி ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு விஷயம் எப்போவுமே யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் அதெல்லாம் தாண்டி ஓகே படம் மூலமாக சில விஷயங்கள் கரெக்ட் பண்ண முடியுமான்னு யோசிப்பேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு அளவுக்கு அதிகமாக பொறுப்பு கொடுத்துட்றாங்க ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டை அது எந்த விதத்தில் நம்மளால் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நான் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணுவேன் ஆனால் அதே நேரத்தில் கமர்ஷியலான ஒரு விஷயந்தான் வந்து பிஸ்னஸ்க்கான ஒரு விஷயமாக மாறுது ஸோ இப்படியும் இல்லாமல் அப்படியும் இல்லாமல் இங்கேயும் இங்கேயும் ஓடிக்கிட்டு இப்படியும் ஒரு படம் பண்ணும் அப்படியும் ஒரு படம் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தான் பண்ணுவேன் பட் ஏதோ ஒரு விஷயம் அந்த ஸ்கிரிப்டில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது இந்த ரேடில் அந்த ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்குது ஆனால் அதை வந்து சொல்கிற விதம் ஒரு என்டர்டெய்னிங்காக எடுத்துகிட்டு போய் உங்களுக்கெல்லாம் காமிக்கணும்னு பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ஆக்ஷன்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும் இதுக்கு முன்னாடி அஃப்கோர்ஸ் முதல்ல இருக்கப்பட்டிருக்கு தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டு த ப்ரெஸ் ஏற்கனவே தேங்க்யூ மீட் வச்சுருந்தோம் திரும்பியும் சொல்கிறேன் ஏன்னா அஞ்சாவது வாரத்தில் இன்னும் நிறைய இடத்துல ஹவுஸ் ஃபுல்லில் போய் எக்ஸ்ட்ரா தியேட்டர்ஸ் ஒரு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம் அது ஒரு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் மூவி இது ஒரு கம்ப்ளீட்டான டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மூவி பட் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க இப்போ கூட பேசிகிட்டு இருந்தேன் யாரோ கேட்டாங்க அதை பற்றி என்ன யோசிக்கிறீங்க அப்படின்னா அது அந்த மாதிரி ஒரு படத்தை பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து பண்ணுறீங்கன்னா ஆறு வாரமாக அந்த ஒரு படம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஆறு வாரத்தில் இருக்கிற அத்தனை ஆடியன்ஸும் முதல் வாரமே வந்து பார்த்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு தான் சொன்னேன் ஏன்னா அப்படிப்பட்ட படங்கிறது வந்து ஒரு கமர்ஷியல் எலிமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா தான் நிறைய பேர் உள்ளார வராங்க ஸோ அதனால் வந்து என்றைக்குமே மறக்கக்கூடாது ஆடியன்ஸ் வந்து தெர் ஆர் வேரியஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் அண்ட் அந்த விதத்தில் வந்து வி ஹாவ் டு கேட் டு எவ்ரி ஒன் ஸோ அப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்டாக அதெல்லாம் ட்ரை பண்ண போது எனக்கும் ஐ லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் ஒரு 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 கேரக்டராக எடுத்து சில விஷயங்கள் எப்படி எடுத்துகிட்டு போக முடியும் எப்படி எப்படி நடிக்கலாம் அப்படிங்கிறபோது ஒரு கமர்ஷியலையும் எந்த எந்த ஸ்டைலில் பண்ணலாம் ஏன்னா இது சிவன்னா சார் அவர் பண்ணியிருக்காருங்கிற போது அவர் இஸ் வெரி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஹீரோ நம்ம அதை எப்படி எப்படி ப எடுத்து பண்ணுறது ஓகே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் பண்ணணும் ஸ்கிரிப்ட் ஓரியன்ட் கேரக்டர் ஓரியன்டாக அதை எடுத்துகிட்டு போகலாம் எப்படி போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பண்ணியிருக்கேன் தேங்க்யூ சார் படம் பார்க்கலன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னதுலேயே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்களாம் தான் பார்த்து சொல்லணும் நாங்கள் பண்ணியாச்சு எங்களோட வேலையை பண்ணியாச்சு நீங்கள் பார்த்து தான் சொல்லணும் பட் இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் திஸ் மூவி ரொம்ப வருஷம் கழித்து ஸ்ரீதேவியா மீட் பண்ண அன்னைக்கு வெள்ளக்கார துறை போது எப்படி இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் இருக்காங்க எதாவது கேட்டிங்கன்னா எதுவும் சொல்லாமல் சிரிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அதே தான் இன்னும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ I was wonderful working with her again and a uh, very young talent, uh, Anantika. Uh, I wish the best for you, Anantika. Uh, she is a professional uh, Kathakali dancer. I uh, don't know what to say. So, I'm telling you. And I had a wonderful uh, time working with Saundar, Rishi uh, and uh, of course, Selva sir. Um, there was... Uh, in the, in the, ஒரு படத்தில் நிறைய பேரை புதுசு புதுசாக மீட் பண்ணுவோம் இல
வேலு பிரபாகன் சார் எனக்கு என்னென்னா இந்த இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் சார் வந்து சண்டை இது இருந்தாலும் சொல்லார் யார் ஸ்டண்ட் பண்ண சொல்ல சொல்ல கேமராமேனை சொல்கிறேன் இது என்னென்ன நம்ம எல்லா எல்லாமே பாடுபடுறது ஒரு விஷயத்துக்கு தானே நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சில விஷயங்களை வந்து நம்மளே அங்கே கரெக்ட் பண்ணலன்னா யாரோ ஒருத்தர் வந்து யூடியூப்பில் வந்து ரிவ்யூன்னு போட்டு அவங்களோட ரிவ்யூவை சொல்கிறதுக்கு அது நம்மளே பண்ணிக்கிட்டு போயிடலாமே அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதனால தான் சார் எதுவும் சண்டைலாம் இல்லை அண்ட் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் சார் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன் எனக்கு நிறைய நிறைய ஸ்டண்ட் மாஸ்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ணுற வாய்ப்பு இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் டைம் சாரோட ஒர்க் பண்ணேன் இவரோட ஸ்டைலிங்கே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு வேறு மாதிரி ஸ்டைலில் இருந்துச்சு அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் கார்த்தி அதுக்கான இடம் கொடுத்துருந்தாரு அவர் ஒரு புது டிரெக்டராக வந்து முத்தேசரோட இந்த ஒரு மாஸ் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு பையனாக அவர் நிச்சயமாக அங்கே இருந்தார் அண்ட் புலிகத்தி பாண்டி போகுதுலேருந்து எனக்கு பழக்கம் ஸோ ஓகே ஒரு வேலைன்னு எடுத்துக்கிட்டேன்னா இதை வந்து கரெக்டாக எடுத்து கரெக்டாக பண்ணணும் ரொம்ப கராராக இருப்பார் ஸோ அந்த விதத்தில் ஐ விஷ் யூ த பெஸ்ட் ஆஃப் லக் ஆர்ட் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட் சார் ஆஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு நாங்கள் நிறையா உடச்சோம் அதனால் நீங்கள் அங்கே இருந்தே ஆகணும்னு தெரியும் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் நான் யாராவது விட்டேனா தெரியல நம்ம எடிட்டர் எடிட்டரையும் நிறைய திட்டியிருக்கேன் ஏன்னா இந்த இந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் நிச்சயம் ஐ திங்க் இது சொல்லி ஆகணும் உங்களுக்கு இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் நான் லீனியர் ஃபார்மேட் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ அதனால் வந்து ஸ்கிரிப்டும் அந்த விதத்துக்கு தான் எழுதியிருக்காங்க இந்த எடிட்டிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து தான் ஸ்கிரிப்டே எழுதியிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃபில் வந்து ந நிறைய புரிஞ்சிருச்சுன்னா அப்போ நாங்கள் எங்கே தான் பண்ணியிருக்கோம்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி டோட்டலாக காம் ஆப்போசிட்டை பட் this it, it again like irugapettu tanagara nadu or padana idu completely different it's a commercial movie adanal vandu appo po seri idu idu andha mari padam illa adu indha mari padam illa indha mari vandu appo po yen kulare battle nadakum but that is something i enjoy as an actor romba enjoy panni panirken and muthaya sir anga of course pulikathu pandi la aarambichu ipo inge vandu என்கிட்ட சன் மியூசிக் என்ன நினைக்கிறேன் சன் மியூசிக் லைவ்ல வந்து ப்ராமிஸ் வாங்கினார் சார் நீங்க தான் வந்து என்னோட அடுத்த படம் ஹீரோ நான் வந்து சிட்டி சப்ஜெக்ட் செய்ய போறேன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ராமிஸ் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி பார்த்தா காணும் சார் ஸோ அதனால பரவாயில்ல எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் பண்றோம் ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற மியூசிக் நாயகன் அவர் இன்னைக்கு இல்லை பட் அவரோட ஆஃபீஸ்க்கு போய் அவரை போய் மீட் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாருன்னு பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஸோ வெரி எனர்ஜெட்டிக் பர்சன் சாம் சாம்சியஸ் இது யாரும் சொன்னாங்க இங்கே விஷுவல்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு ரொம்ப இதாக இருந்தாருன்னு அது ஹி ஹெட் ஷேர் த சேம் இன்ஃபர்மேஷன் வித் மீ விஷுவல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இதுக்காகவே வந்து மியூசிக் எப்படி இன்னும் பெட்டராக பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சார் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நல்லா பண்ணணும்னு நினைக்காதுங்க எப்போவுமே நல்லா பண்ணணும்னு நினைக்கேன் அதுதான் நல்லது அப்படின்னு பட் ஜஸ்ட் ஹேட் அ ஒண்டர்ஃபுல் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் டு ஒர்க் வித் அண்ட் ஜஸ்ட் கிளாட் போதுமா மூணு கிடச்சிருச்சுல்ல ஓகே ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ உங்களோட அன்பு அண்ட் ஆதரவும் எப்போவுமே இருக்கணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் வணக்கம் கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு பட் ஃபர்ஸ்ட்லி உங்கள் எல்லாம் பார்த்துறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ரேட் வந்து நான் முத்தையா சார்க்காக தான் பண்ணேன் இதுக்கு நான் எனக்கு பாகியலட்சுமியான ஒரு மோஸ்ட் மெமரபுளான ஒரு கேரக்டர் கொடுத்தாங்க மருத படத்தில் இந்த படம் கூட சார் தான் பண்ண வேண்டியது இருந்தது திடீர்னு பார்த்தா கார்த்தி வந்தார் கார்த்தி வந்து நான் ஒர்க் பண்ண டேரக்டர்ஸ்லேருந்து எங்கஸ்ட்டு டேரக்டர் இவர் என்ன கூப்பிடுவானே எனக்கு புரியல தம்பியான்னு கூடுவா கார்த்தியன் கூடுவா பட் நான் சேரன் தான் கூப்பிட்டேன் சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்த்தா புரியுது நானும் இப்போ தான் பார்த்துருக்கேன் ரொம்ப சூப்பர் மாசாக இருக்கு விக்ரம் பிரபு சார் டெரராக இருக்கேங்க உங்கள் தெலுங்கு ஃபேன்ஸ் தெலுங்கு ஃபேன்ஸ்னா எங்கள் அம்மா அக்கா சொன்னாங்க உங்கள் லுக்கு ரொம்ப கூலாக இருக்குன்னு இட்ஸ் ஆல்வேஸ் கம்ஃபர்டபுள் வித் ஒர்க்கிங் வித் யூ தேங்க் யூ மற்ற எல்லா ஆர்டிஸ்ட் நான் இப்போ தான் பார்த்துருக்கேன் ஆல் தி பெஸ்ட் எங்கள் டீம் எல்லாருக்கும் கங்கிராட்ஸ் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் ரொம்ப வணக்கம் 
எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து முத்தையா சார் கார்த்தி சார் கத்ரவன் சார் ரொம்ப நன்றி ஸோ இது வந்து முத் முதல் படம் தான் அண்ட் ஃபஸ்ட் டே ஃப்ரம் த ஃபஸ்ட் டே டு லாஸ்ட் டே வரைக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணிவிட்டேன் அண்ட் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு அண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஹேர் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அ கிரேட் டைம் ஸ்பெண்டிங் வித் விக்ரம் ரிபுஸ் அண்ட் க ஸ்ரீதிவ்யா மேம் அண்ட் அதான் எல்லாரும் கூட எல்லாரும் போய் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க நவம்பர் டென்த்துக்கு ரெய்டு ஃபிலிம் ரிலீஸ் ஆகிற ஸோ எல்லாரும் போய் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க தேங்க்யூ எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் பத்திரிக்கை துறை ஊடகத்துறை எல்லாத்துக்கும் ஃபஸ்ட்டு வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மேடையில் இருக்கிற இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த எல்லா தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் எல்லாத்தையும் எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா ஏன் எல்லாத்துக்கும் 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 இருந்ததுன்னா பேர்கள் மறந்துடும் அதனால் யாருக்கும் நன்றி சொல்லலை அப்படிங்கிற ஒரு இது நடந்து வந்துடக்கூடாது அதுக்காண்டி தான் அனைவருக்கும் வணக்கம்னு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமாக வணக்கம் சொல்கிறது வந்து ஐயப்பனுக்கும் ப்ரொடியூசர் ஐயப்பனுக்கும் கண்ணனுக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் அடுத்த நன்றி பெரிய நன்றிங்கிறது வந்து பிரதருக்கு விக்ரம் பிரபு பிரதருக்கு என்னடானா இப்போ இந்த ரைடு வந்து எட்டு படம் பண்ணிட்டேன் எல்லாமே மண் சார்ந்த படங்கள் கிராம படங்கள் அதுக்கப்புறம் எல்லா இடத்துலையும் போகிறப்பெல்லாம் ஒரு கொம்பன் முடிஞ்சு மருது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சரி நகரத்தில் ஒரு படம் பண்ணுவோம் சிட்டியில் பேக்ரவுண்டில் ஒரு படம் பண்ணுவோம் பேக்ட்ராப்பில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இடத்துல ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ரெண்டு கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் எல்லா பேருமே வந்து இல்லை இல்லை நேட்டிவிட்டியே சொல்லுங்கள் அதுதான் அப்படிம்பாங்க சரி இதுவரையே அதான் போயிட்டு இருக்கு அடுத்து ஒன்பதாவது படமும் அப்படி தான் கேட்டு போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த கேப்ல என்ன பண்ணேன் சரி ஒரு அந்த நேரத்தில் இவர் சிவ சிவான படம் வந்து ஏஜிஎஸ்ல போய் பார்த்து வந்தேன் இந்த படம் டகுரு ஸோ பார்த்தோன்னே எனக்கு கொஞ்சம் போலீஸ் கதை ஒரு சிட்டி பேக்ரவுண்டு சரி இதை வந்து நம்ம ரைட்ஸ் வாங்கலாம் ஏன்னா இதை காட்டணும்னா படத்தை காட்டணும்னா ஒருவேளை சிட்டி முத்தையா வந்து சென்னையில் பிறகலை அவள் வந்து மதுரை சைடு தான் படம் பண்ணுவார் போலுக்கு இந்த இது அந்த நம்பிக்கை என்னென்னு தெரியல அப்படின்னு ஒரு டவுட் நமக்குள்ளே வரும் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியலனா அப்போ என்ன பண்ணுறது அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கணுமே அப்படின்னு அந்த படத்தை பார்த்தாங்கன்னா மேக்கிங் நான் பண்ணிடுவேன் அப்படிங்கிறது நான் பிஃபோர் படங்கள் என்னுடைய படங்கள் அவங்களுக்கு தொழில் ரீதியாக நான் பண்ணியிருக்கேன் பட் நகர பேக்ரவுண்டில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது அதனால் ஒரு படம் வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்ட்டு இந்த படம் கொஞ்சம் எமோஷ்னலாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த படத்தில் இருக்கிறப்ப ஒரு அக்கா தங்கச்சி எமோஷனல் ரொம்ப எமோ நல்லாயிருக்கும் பிரதருடைய கேரக்டர் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இதை போய் நான் ரைட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன் நான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் வாங்கிட்டு வந்தோடனே வெளில இல்லை யாருமே வந்து அதுக்கு கரெக்டாக பிரதர் மட்டும்தான் அந்த நம்ம பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அப்போ வந்து கரெக்டாக விருமன் வந்து கொரோனாவுக்கு ஆஃப்டர் கொரோனா ரிலீஸ் பண்ண இது பண்ணால் விருமன் கம்மிட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் அது ஷூட்டிங் போக வேண்டிய கட்டம் வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கப்புறம் பிரதர்கிட்ட ஒன்று சொன்னேன் பிரதர் இது நல்ல படம் நீங்கள் பண் நீங்களான்னு பண்ணுவோம் சொன்னோம் பட் இப்போ நான் பண்ண முடியாத சூழலில் இருக்கேன் ஆனால் அந்த படத்தை நீங்கள் பண்ணிடுங்க பிரதர் எனக்கு காண்டி ப்ளீஸ் அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்டேன் அவர் வந்து என்ன சார் கண்டிப்பாக பண்ணால் நல்லாயிருக்குமானாரு நீங்கள் படம் பாருங்கள் பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா டானாக்காரன் வேறு நல்ல பயங்கர ரீச்சில் இருந்துச்சு அந்த படம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அந்த படம் லுக்லேயே நம்ம ஒன்று பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட ரொம்ப அதாவது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது அன்பாக கேட்டுக்கிட்டேன் அவர் என்ன பண்ணார் சரி ஓகே சார் நான் படம் பார்க்குறேன்னு படம் பார்த்துட்டு பண்ணலாம் சார் அப்படின்னு சொன்னார் படம் பார்த்துட்டு யாரை டைரக்டராக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கப்போ என் தங்கச்சி இப்போ என்ன பண்ணலாம் என்னென்னா இப்போ என்னுடைய இந்த மேடையில் இதை சொல்லாமல் தெரியல ஏன்னா நீ கிட்டத்தட்ட என் கிட்டத்தட்ட இது ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு பேர் என் படத்தில் டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வேலை பார்த்துருக்காங்க அதில் வந்து என் தங்கச்சி பையனை நான் டைரக்டராக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது கூட வேலை பார்த்தவங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கிறது தானே எல்லாமே தோணும் என்னடா அவன் தங்கச்சி பையனை மட்டும் டயட் ஆகிறானோ அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள் தோணும் ஆனால் நான் என்னடானா ஒரு படம் வந்து கொடுத்துட்டு அவங்கள நம்ம நெருக்கடி பண்ணக்கூடாது ஒரு இயக்குனரை எப்பயுமே அது வந்து நம்ம அவங்க கூட கொடுத்துட்டோம்னா நம்பிட்டோம்னா நம்ம வந்து ஒரு இது பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்பேன் நம்ம ஏதாச்சும் நாளைக்கு முன்னே பின்ன ஏதாவது விஷயம் சொல்லும் போது அவங்க மன கஷ்டப்படும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் சரி இ
அதாவது நம்மளோட சின்சியராக இருப்பான் அந்த அளவுக்கு இருப்பான் அந்த நம்பிக்கை தான் நீ பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்லி அவனை நான் பண்ண சொன்னேன் ஆனால் அவன் டைரக்டர் ஆகிறதுக்கு நான் வந்து இது பண்ணலை அது விக்ரம் பிரபுசாரம் ஐயப்பன் கண்ணண்ணே அவங்க மூணு பேர் தான் காரணம் நான் காரணம் இல்லைடா என்னென்னா அவங்க இது சம்மதிக்கலைன்னா நீ முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு தான் இருந்திருக்கணும் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் அது சீக்கிரம் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் இப்போ நடந்தது அவங்களால தான் என்னால் கிடையாது அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தில் ஸ்ரீதிவ்யா அவங்களும் வந்து நிறைய பேர் எல்லா எல்லாருமே சொல்கிறது என்னடானா முத்தியா காண்டி பண்ணாங்க முத்தியா அப்படின்னு ஒரு இது வருதுப்போ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னடானா ஒரு தொழில் சார்ந்து நம்ம ஒரு நம்ம தொழிலில் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளை அடுத்தவங்க சொல்கிறதில் வச்சு தான் நம்ம சரியான மனிதனா அப்படிங்கிறது நம்மளை அடுத்தவங்க சொல்கிறதில் வச்சு தான் நம்ம இடம் போட்டுக்கணும் அப்போ நம்ம மேலே நம்பிக்கை வச்சு வர்றாங்க அப்படி வந்தால் ஸ்ரீ திவ்யா அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் வேலு பிரபாகன் சார் ஆக்சுவலாக அந்த படம் பார்த்த உடனே பயங்கர அந்த கேரக்டர் யார் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அந்த இவர் கேரக்டரு அப்படி சொல்லி பேசும்போது கரெக்டாக எனக்கு கதிர் தான் சொன்னாப்பில் கதிர் நானும் அடிக்கடி ஆஃபீஸ் கருவாப்பில் பேசிக்கிட்டு இருப்போம் சினிமா பற்றி அப்போ வந்து ஆனால் இந்த கேரக்டருக்கு பிரபாகன் சார் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் ஆமாம் சார் லுக் அப்போ வேறு நல்லா நிறையா தாடி வச்சு செம லுக்காக இருக்கும் அங்கேயும் வந்து அந்த கேரக்டர் டாடி கேரக்டர் சு செம்மையாக இருக்கும் சார் ரைட் அப்போ சார் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ அவர் கூட இந்த படம் வேலை பா இது பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க சார் ஏன்னா உங்களுடைய சினிமாக்கள் பார்த்து தான் நாங்கள் இங்கே சினிமா எடுக்க வந்தோம் ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிற கருத்துக்கள் கடவுள் படத்தில் பேசின விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமானது ரொம்ப நிறைய படங்கள் நாங்கள் உங்களை மாதிரியாக முன்னோடிகளை பார்த்து தான் சினிமா எடுக்க வந்திருக்கோம் அதனால் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் உங்கள் கூட நீங்கள் இந்த மேடையில் என்னையும் நானும் நீ உங்களை பார்த்து படம் பார்த்தது என்னை பற்றி நீங்கள் ரொம்ப வார்த்தைகள் சொன்னது ரொம்ப நன்றிங்க சார் அதுக்கப்புறம் மற்ற சவுந்தர் சவுந்தர் வேறு சொன்னால் போல் அண்ணே என்னண்ணே கூப்பிடவே மடைக்கிறீங்க கூப்பிடவே மடைக்கிறேன்னு எப்பயுமே நான் வந்து நம்மளை வந்து ரொம்ப பிடிச்சவங்க நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுறவங்கள கரெக்டாக கொடுக்கணும் சும்மா கூப்பிட்டு அவங்க நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறக்காண்டி ஒரு விஷயத்த பண்ணக்கூடாது அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நல்லதாக கொடுக்கணும் அது அவங்களுக்கு ஒரு அடுத்த கட்டமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காண்டி தான் என் அதாவது படம் பண்ணுறோன்னு சொன்னவொடனே ஆஃபீஸ் வர்றவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது இங்கே சினிமாவில் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க எல்லாத்துக்குமே நாம் வந்து அவங்கள சரியான வாய்ப்புகள் கொடுக்கணும் எல்லாத்துக்குமே அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் இது பண்ணியிருக்கு சவுந்தர் ஆனால் நல்ல வாய்ப்புகள் நல்ல அதாவது இது சவுந்தருக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப கன்ஃபார்மாக நான் நம்ம சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ரிசி ரிசி வந்து ஒரு நல்ல அது என்ன சொல்கிறார் அவர் அப்ராணி பாவம் அவருக்கு வேறு எதுவுமே தெரியாது என்னனாலும் பண்ணுவாப்பில் இந்த அதாவது ஒரு ஃபயருக்குள்ள கையை விடுங்க ரிசி ரிசி அப்படின்னா போதும் டப்புன்னு விடுவாப்பில் அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையான மனிதன் அவர் அவர் கூட ஒரு மூணு படம் அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு என் கூட ஒர்க் சேர்ந்துருக்க கொடுக்குறாரு ரொம்ப சந்தோஷம் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி இந்த மேடை வந்து அதாவது இது வந்து டேரக்டர் கார்த்தி இந்த ரைடு படத்துக்கான மேடை ஆனால் எல்லோரும் முத்தையா முத்தையான்னு சொல்லும்போது எனக்கே ஒரு மாதிரியே கூச்ச சுகமாக இருந்துச்சு ஏன்னா அதான் உண்மை ஏன்னா ஒரு சினிமாங்கிறது ஒவ்வொருத்தருமே முழு மூச்சாக வேலை பார்த்து வரணும் ஒவ்வொரு படைப்பும் அப்படி தான் வந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த ரைடும் அப்படி தான் வந்திருக்குது படம் வந்திருக்கு நல்லா வந்திருக்கு நான் பார்த்துட்டேன் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ அதே மாதிரி தீபாவளி அன்னைக்கு ரிலீஸ் ஆகுது ரொம்ப ஒரு ஒரு பெரிய கொடுப்பனை ஏன்னா தீபாவளிக்கு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு இயக்குனர் இருக்குது அதை விட பெரிய கொடுப்பனை அது கார்த்திக் கிடச்சிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரியா இந்த படம் நம்பி போட்ட ப்ரொடியூசர் ஐயப்பன் அவர்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு மிக பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிட்டு கண்ணன் அவர்களுக்கும் பெரிய நன்றியை சொல்லிக்கிட்டு இந்த படம் நல்லபடியாக மிகப்பெரிய வெற்றி பெறணும்னு என் குலசாமி சீலகாரியை வேண்டிக்கிறேன் மறுபடியும் இதை இந்த படத்தை பத்திரிகையாளர் நீங்கள் தான் கொண்டு போய் நல்லபடியாக சேர்க்கணும் ரொம்ப நன்றி இங்கே வந்திருக்கும் ப்ரெஸ் மீடியா நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு முத்தியானவருக்கு நன்றி சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா வாய்ப்பே வாய்ப்பே இல்லாமல் இருக்கும்போது கூப்பிட்டு மூணு மூணாவது படம் எனக்கு இது வாழ்நாளில் என்றைக்குமே அவரை மறக்க மாட்டேன் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் ப்ரொடியூசர் ஐயப்பண்ணா அப்புறம் விக்ரம் பிரபு சார் ஒரு நாங்கள் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் வந்து ஒரு எட்டு நிமிஷம் ஃபைட் இருக்குது ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ரொம்ப அழகாக கேர் எடுத்துக்கிட்டாரு நல்லா என்கரேஜ்
அப்புறம் இயக்குனர் கார்த்திக் தம்பி ரொம்ப பெரிய விஷயம் எனக்கு அவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுத்தாரு ஆனால் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் அவசரம் இல்லை இந்த கேரக்டர் தான் மெயினு அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே இந்த படத்தை வந்து கன்னடாவில் பார்த்தேன் தகருன்னு சொல்லிட்டு அதில் தனஞ்சயன் வந்து பிரதர் வந்து சூப்பராக பண்ணிட்டாப்பில் அதான் என்ன சொல்கிறது இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பயம் வந்துடுச்சு ஐயோ இந்த கேரக்டர் தான் மெயின் இயக்குனர் தம்பியாக தான் சொன்னார் என்ற அதனால் என்னோடய முடிஞ்ச அளவுக்கு பெஸ்ட் கொடுத்துருக்கேன் அப்புறம் டேரக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாத்துக்குமே நன்றி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் நம்ம ஸ்ரீதிவ்யா மேம் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆஃப்டர் லாங் டைம் வந்து அவங்க கூட சேர்ந்து பண்ணுறது ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அப்போ அப்புறம் வந்து நான் வந்து நண்பனாக அதான் நண்பர் கூட சேரணும்னு சொல்லி சில பேர் தான் ரொம்ப லைக் பண்ணுவேன் அதில் வந்து சவுந்தர் கூட வந்து நான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கணும் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் கடவுள் புனித்தில் இந்த படத்துலேயே அவர் ஃப்ரெண்டாக தான் நடிச்சிருக்காப்புல எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே ரொம்ப நன்றி வணக்கம்